ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి రామేశ్వరం దగ్గరలో ఉన్నాం ఇంచుమించుగా రామేశ్వరం వచ్చినట్టు అయిగా రామేశ్వరం దగ్గర బ్రిడ్జ్ ఉంది కదా ఆ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి పోతున్నాం ఇంకా థర్టీ నైన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది చాలా స్పీడ్గా వచ్చినాం గూగుల్ టైంని బీట్ 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 మీద బీట్ చేసుకుంటూ వచ్చినాం కానీ ఏం చేసాం ఎట్లయినా గూగుల్ టైం ఎంత బీట్ చేసినా కానీ ఫోర్ అయితే అయింది ఇంకొక రెండు కిలోమీటర్లు మేబీ రెండు కిలోమీటర్ల తర్వాత రామేశ్వరం బ్రిడ్జ్ చాలా అద్భుతం బ్రిడ్జ్ అది కింద నుంచి ట్రైను పైన నుంచి అది ఇప్పుడు మేము వెళ్ళే ఏరియా నుంచి శ్రీలంక ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఏమి ఉంటుంది అంతే మన తెలుగు వాళ్ళు చాలామంది వచ్చారు ఇది శ్రీమాన్ కోటారు వచ్చిండు బయ్యాస్ అన్నీ వచ్చిండు మేబీ వాళ్ళిద్దరే వచ్చారు అనుకుంటా నాకు తెలిసి వేరే వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఉంటారు కానీ వాళ్ళ వీడియోలు కానీ అవి కానీ నేను చూడలేదు సన్నీ వచ్చిండు వంశన్న తిరిగాడు ఏమైతుందో చూడాలి అలో ఉంటుంది మస్తు ఉంటుంది లేదంటే బిస్కెట్గా నీళ్ళు తల్లుకొని వచ్చిన ఆ చూడవుతుంది లాస్ట్ అది గోసముద్రం కనబడుతుందా ఇదిగో ట్రాకు ఇదో రోడ్డు ఇలా పోతా ఉంటే పక్కనే బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది మనం బ్రిడ్జ్ పైన నుంచి పోతా ఉంటాం దాని పక్కన రైల్వే ట్రాక్ ఉంటుంది మన అదృష్టం మంది ఉంటే ట్రైన్ పోతుంది నేషనల్ హైవే ఫార్టీ నైన్ మనం అబ్దుల్ కలాం నుంచి వాళ్ళ గురించి విన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ బ్రిడ్జ్ గురించి చూపెడతారు ఈ బ్రిడ్జ్ని అట్లా బ్యాక్గ్రౌండ్లో వేసి చూపెడతారు తమిళనాడు రాగానే బ్రిడ్జ్ చేసేది సార్ మళ్ళీ కోస్టల్ ఏరియాకి సంబంధించి ఏ న్యూస్ వచ్చినా ఈ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది పక్క అలా ఇది ఒక పెద్ద పెద్ద షిప్లు వస్తాయి షిప్లు వచ్చినప్పుడు ఈ బ్రిడ్జ్ తీస్తారంట అంటా నేను కూడా విన్నా చూడలేదు ఎప్పుడు ఆబ్వియస్లీ తీయాలి లేకపోతే ఆ పక్క నుంచి పక్క ఎట్లా పోతాయి అరే ఇంకేముంది రామేశ్వరం ఎప్పుడు పాత బ్రిడ్జ్ అసలు లేదు యాక్చువల్గా అయితే కానీ ఇంకా స్టిల్ దాని మీద నుంచి ట్రైన్స్ పోతూనే ఉన్నాయి అయ్యో పాపం బ్రిడ్జ్ మీద కరెక్ట్ ప్లేస్లో ఖరాబ్ అయింది అది కూడా లొకేషన్ కూడా మంచి లొకేషన్ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి బ్రిడ్జ్ని ఇది కాదు ఇది కాదు ఇంకొకటి పెద్దది ఉంటుంది ముందట ఏ బోటు పోతుంది చిన్న బోటు చిన్న బోటు వెహికల్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని పైకి లేపి షిప్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ షిప్ పొంగనే కిందికి దింపుతారు ఇవి పెయింటింగ్ వర్క్ జరుగుతుంది అందులో గార్డ్ వాడు ఎట్లా పోతాడు వాళ్ళకి ఓ మై గాడు అరే నీళ్ళు క్లియర్ ఉన్నాయి నీళ్ళు క్లియర్ ఉన్నాయి కారా నీళ్ళు చాలా క్లియర్ ఉన్నాయి కేంద్ర ఇంతగానే కాలొస్తుంది ఎక్కడ 
ఏట ఆట ఆట అయితే అదే బంగాళ కాదు ఇంకేముంటుందిరా రామేశ్వరం అక్కడ నుంచే అట్లా క్రాస్ పోతాం మనం ఒక ఫో ఒక ఫోటో తీరా అది రావాలి నేను నచ్చిన ముఖ్యం కాదు అది రావాలి ఉండిగా మళ్ళీ నన్ను తీ నన్ను తీయలేదని నువ్వు ఫీల్ అవుడు ఏంద్రా ఇది ప్రస్తుతానికి మనం ధనుష్ కోట్ వెళ్ళే దారిలో ఉన్నాం ధనుష్ కోట్ ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఎంత ఫోర్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఇప్పుడు మన గనవాడే రోడ్ ఉంది కదా రోడ్కి ఆ పక్కకు ఈ పక్కకు మొత్తం సముద్రమే ఉన్నది మ్యాప్లు అయితే కనబడుతుంది మీకు ఇంకా మ్యాప్లు కనబడుతుందా ఇటు పక్కన ఒక వంద మీటర్లు ఉంటుంది కావచ్చు మహా అయితే చుట్టుపక్కల మొత్తం సముద్రమే మధ్యలోకి వెళ్ళి దారేది ఇది శ్రీలంకకు ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ దగ్గర దాకా తీసుకుపోతుంది ఈ దారి అంత దగ్గర ఉంటుంది అనమాట ఇది ఇప్పుడు మన స్పీడ్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఎందుకంటే ఖాళీ రోడ్డు ట్రాఫిక్ లేదు ఫైవ్ థర్టీ కల్లో క్లోజ్ చేస్తారంట ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫోర్ థర్టీ అవుతుంది కాబట్టి గంటే టైం ఉన్నది ఇంకొక ఇరవై నిమిషాలు అక్కడ రీచ్ అయినా కానీ పోయి కారు ఇప్పుడు కనబడుతుంది అనుకుంటా క్రాస్ విండ్ ఘోరంగా వస్తుంది ఇప్పుడు కనబడుతుంది అనుకుంటా కెమెరాలో కొంగలు అక్కడ మొత్తం ఉన్నాయి చూడు ఇటు పక్కి పోయేది క్రాస్ విండ్ వల్ల అసలు తట్టుకోలేకపోతాను హెల్మెట్ వంగిపోతాను పక్కకి ఇటు ఒక్క ఒక్కవేళ రైట్ సైడ్ తీసుకుంటే మాత్రం రైట్ సైడే పోతుంది బండి అంత గాలి వస్తుంది పక్క నుంచి జరా బక్క పాల్స్ అటు ఉంటే గిరిపోతాడు అంత కనొస్తాను కాలు ఇది ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్కి పోతాను మనం ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్కి ఎస్ ఇప్పటి నుంచి ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్కి ఇది చూడండి ఇక 
ఇంకేం కావాలి ఇసుక కూడా వస్తుంది దాంతో పాటు పట్ట పట్ట తాగుతాను ఆ పక్కన ఉన్న ఇసుక వచ్చి మెడ దగ్గర ఫర్ర నొక్కుతుంది ఓ మై గాడ్ ధనుష్కోటి 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 అందరు ధనుష్కోటి అనగానే ఇగ్రో ఇది పెడతారు మనం కొంచెం పోసకపోదాం ఎంత దూరం మొత్తం చూద్దాం సీరియస్గా నేనైతే అల్టిమేట్ అనిపిస్తుంది నాకైతే రైడర్కి ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏం కావాలి ఇంత మంచి రోడ్ ఉన్నది ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా పోవచ్చు చుట్టూ సముద్రం అయితేనే శ్రీలంక కూడా ఏమైనా ఉండదు అసలు మన కోరికలకు అంత ఉంటుందా అప్పుడు మన శ్రీలంకలో కూడా బంద్ నడపచ్చు కాల్డ్ ధనుష్ కోటి ధనుష్ కోటి ధనుష్ కోటి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏది కట్టి కొంచెం ముందుకి ఇక్కడ పడవల కోసం కావచ్చు ఇది వాటి ఎగర నీకు కూడా అయితే లేదు ఇంకో ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఉన్నట్టు ఉంది రోడ్డు అసలు శ్రీల శ్రీలంకకి దగ్గర బార్డర్ అన్నమాట ఇది ఇక శ్రీలంక బార్డర్ శ్రీలంక బార్డర్ అంటే శ్రీలంకకి దగ్గర బార్డర్ ఇది అన్నిటికంటే చాలా మంది రైడర్స్ వచ్చారు ఉన్నారు పాపం పక్షులకు అయితే వైతలేదు టూరిస్టులు చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారు ఇది అన్నిటికంటే నియరెస్ట్ బార్డర్ అనమాట శ్రీలంకకి ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఎంత ఉంటుంది చూద్దాం జూమ్లెంట్స్లో ఏమన్నా కనబడతాదేమో కనబడదు మ్యాక్సిమం ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ వచ్చే జూమ్లెంట్స్ మనకాడ ఎక్కడ కానీ
విజువల్ కూడా షాక్ షాక్ చూస్తారేమో మేము ఎన్నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో వచ్చినాం కానీ పోలీసులు కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ అయ్యి వస్తారు ఇక్కడ మీరు నీళ్ళల్లో దిగట్లేదని చెప్పినా కానీ నినట్లేరు ఆస్ట్రేలియా నుంచి వస్తారు అంగన్ కబార్ నుంచి వస్తారు ఇంత సోదు చెప్తారు ఎందుకు చెప్తారే ఏమో వాళ్ళ వాంగే 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 అనుకుంటా పోండి 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 అని చెప్తాం కదా లొకేషన్ మాత్రం కిరాక్ లొకేషన్ లొకేషన్ పరంగా అయితే అసలు ఏ చిన్న రిమార్క్ లేదు సన్ను బయటకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఇద్దరు పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారు ఇద్దరు ఇళ్ళల్లో ఒక ఆయన చెప్పినాం ఎప్పుడే వచ్చినాం భయ్యా కొంత కనీసం ఇల్లన్న టచ్ చేసుకుంటాం అంటే ఆ ఇల్లన్న ఇల్లన్న అన్నారు ఇంకొక ఆయన వచ్చాం హైదరాబాద్ నుంచి వస్తారు ఏంది లండన్ నుంచి వస్తారు సింగపూర్ నుంచి వస్తారు ఆస్ట్రేలియా నుంచి వస్తారు అయితే ఏంది స్పెషల్ ఏమి ఉన్నది అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నాడు ఉంటారు కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ కదా ఇక్కడ ఇది ధనుష్ కోట దగ్గర కొత్త కోట సంథింగ్ ఏదో టెంపుల్ ఉంది ఇది ఒకసారి చూద్దాం ఏముందో ఇక్కడ ధనుష్ కోట నుంచి రిటర్న్లు వస్తుంటే ఉంటుంది ఇది పోయేటప్పుడైనా ఉంటుంది రిటర్న్లో మేమైతే రిటర్న్లు వస్తున్నాం చూద్దాం ఇక్కడ ఏమున్నదా ఇది ఒక ఐలాండ్ చిన్నది కానీ బాగుంటుంది అర్థమై చూస్తేనే బాగానే ఉంది ఉన్నారు అయితే మీకు ఎక్కడ చూస్తే ఇదే టెంపుల్ ఇదేదో బాగుంది చూద్దామని చెప్పి మేము లోపలికి వెళ్ళినాం వెళ్ళగానే ఆ టర్న్ అవ్వగానే సడన్గా మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది ఏరియా అంతా వర్షం లాగా వచ్చింది చాలా గట్టిగానే పడ్డది వర్షం ఇంకా చీకటి అయ్యేలా ఉందని చెప్పేసి మేము రామేశ్వరం వెళ్ళి అక్కడ హోటల్ చూసుకుందామని వెళ్ళిపోతున్నాం 
ఇక చీకటి అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ యువర్ మోటో అడ్వెంచర్ బాయ్ బాయ్